എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരമുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കൂടി പറയാൻ പോണത് എന്താണ് ഇൻറ്റക്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയാൻ പോണത് അപ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ സാധാരണ സർക്യൂട്ട് എലമെൻസിൽ മൂന്നാൾക്കാരാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുക ഒന്ന് റെസിസ്റ്റർ ഒന്ന് കപ്പാസിറ്റർ ഒന്ന് ഇൻറ്റക്റ്റർ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം റെസിസ്റ്റൻസിനെ പറ്റിയിട്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഇൻറ്റക്റ്റൻസിനെ പറ്റിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കപ്പാസിറ്റൻസിനെ പറ്റിയിട്ടും നമുക്ക് അറിയാം ഓക്കേല അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻറ്റക്റ്റൻസ് എന്നാണ് നമുക്ക് ആദ്യം പറയേണ്ടത് ഇൻറ്റക്റ്റൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കോയിലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ടു ജനറേറ്റ് ആൻ ഇ എം ഓഫ് ഇതിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയാം ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ കോയിൽ ടു ജനറേറ്റ് ആൻ ഇ എം ഓഫ് വെൻ എവർ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഓക്കേല ഒരു കോയിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഫ്ലക്സിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ആ കോയിലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻറ്റക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കേല മക്കളെ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ കോയിൽ ടു ജനറേറ്റ് ആൻ ഇ എം എഫ് ഓർ വോൾട്ടേജ് വെൻ എവോർ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഓക്കേല അതാണ് ഈ ഇൻറ്റക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കേല ഇത്രയുള്ള പരിപാടി അപ്പം ഇൻറ്റക്റ്റൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കോയിൽ കോയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു കമ്പിച്ചുരുളുകൾ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ മക്കൾ നമ്മൾ കമ്പിച്ചുരുളുകൾ അപ്പം ഈ കമ്പിച്ചുരുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരാണ് കോയിൽ അപ്പം ഈ കോയിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഫ്ലക്സിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ആ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഇൻറ്റക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കേല മക്കളെ ഇത്രയുള്ള പരിപാടി ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഇതിൽ പറയാറുണ്ട് ഇൻറ്റക്ടർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇൻറ്റക്ടർ ഇൻറ്റക്ടർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ എനർജി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എനർജി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ഒരു എനർജി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ആണ് വിത്ത് സ്റ്റോർഡ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇൻ ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അല്ല ഇൻ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓക്കെ അല്ല മക്കളെ ഇൻറ്റക്ടർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഡെഫിനേഷൻ എങ്ങനെ പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എനർജി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ഇത് സ്റ്റോർസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇൻ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാന്തിക വലയത്തിൽ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കോലിൻ്റെ കഴിവിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഇൻറ്റക്ടർ എന്ന് പറയുക പക്ഷേ ആ കോ കഴിവുള്ള ആ ഡിവൈസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഇൻറ്റക്ടർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അല്ല മക്കൾ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് പോലെ നമുക്ക് എഴുതാം ഇൻറ്റക്ടൻസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എന്തിന് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എന്തിനാണ് മക്കളെ വെൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ചസ് വെൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ചസ് ഒരു ഇ എം എഫ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എം എഫ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് ഈ ഇൻറ്റക്ടൻസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇനി ഇൻറ്റക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇൻറ്റക്ടർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു എനർജി സ്റ്റോറിംഗ് ഡിവൈസ് ആണ് അല്ലെ എനർജി സ്റ്റോറിംഗ് ഡിവൈസ് ആണ് എനർജി സ്റ്റോറിംഗ് ഡിവൈസ് ഈ എനർജി എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് മക്കളെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണേ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലാണ് എനർജി കൊണ്ട് എടുത്തു വയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ല മക്കളെ കാന്തിക വലയത്തിലാണ് എനർജി കൊണ്ട് എടുത്തു വയ്ക്കുന്നത് നമുക്കറിയാലോ ഒരു കാന്തം നമ്മുടെ അടുത്ത് കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് വഴിച്ച് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സംഭവിക്കാൻ പോകില്ല പക്ഷെ ഒരു എന്ത് കൊണ്ട് വയ്ക്കുകയാണ് മക്കളെ ഒരു ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒരു സാധനം അടുത്തേക്ക് കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അത് അട്രാക്ട് ചെയ്യണ കാണാറുണ്ട് അല്ലേ ആ അട്രാക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താർത്ഥം ഒരു 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 എനർജി അവൻ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള അർത്ഥം ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ നിന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒരാളെ എന്നെ പിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് മക്കളെ ഞാനൊരു എനർജി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇവിടെ ചിലവാക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു കാന്തം ഇവിടെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒരു എന്ത് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു 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 അയൻ ഫീസ് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ കാന്തം എന്ത് ചെയ്യണം മക്കളെ കുറച്ച് പേര് എനർജി സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം ആ എനർജി എന്ന് പറയു
ഇനി ആ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ ലെറ്ററും യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹെൻഡർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്താൽ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഇൻജെക്ടൻസ് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇൻജെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ സർക്യൂട്ട് സിമ്പിൾ പറഞ്ഞു എന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്കറിയേണ്ടത് ഇൻജെക്ടറിന്റെ വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് വി ഐ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയും വോൾട്ടേജും കറണ്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്കറിയാം ഒരു റെസിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് തരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഓംസ് ലോ അല്ലെ വി സി ഗഡു ഐ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് പക്ഷെ ഒരു ഇൻഡക്ടറിന്റെ വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് ഓംസ് ലോ വെച്ചിട്ടല്ല പറയാം നമ്മൾ വേറെ ഒരു ലോ ഉണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് പറയാം ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഐ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വരെ എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഐ വേണ്ട വി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി എന്നാണ് പറയാം V is equal to എൽ ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി അതായത് ഒരു ഇൻഡക്ടറിന്റെ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി ഓക്കെ അല്ല ഇതിൽ കുറെ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇത്രയുള്ള കാര്യം ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മക്കൾ എത്ര ഉദ്ദേശിക്കുന്നല്ലോ കറണ്ടിന് ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്ന അർത്ഥം അല്ലെ കറണ്ട് ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ചിന് കറണ്ട് ഒരു ചേഞ്ചിന് ടൈം ആണ് അപ്പോൾ കറണ്ടിന് ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡക്ടറിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അല്ലെ കറണ്ടിന് ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഇൻഡക്ടറിന്റെ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ വേറെ കഥകളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് കുറച്ചും കൂടിയും ഡീപ്പായിട്ടൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഒരു ഇൻജക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ടിന് ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കില്ല അവൻ അതാണ് ഇൻഡക്ടറിന്റെ ഒരു കഴിവ് ഓക്കെ അല്ലെ ഇൻഡക്ടറിന്റെ കഴിവ് എങ്ങനെയാണ് മക്കളെ ഇൻഡക്ടറിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ടിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ അവൻ അനുവദിക്കില്ല ഒരു പത്താം പേരാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ ആ പത്താം പേരാണ് എപ്പോഴും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കുറയാനും സമയിക്കില്ല കൂടാനും സമയിക്കില്ല കുറഞ്ഞാലും കൂടിയാലും അവൻ പ്രതിരോധിക്കും ഓക്കെ അല്ല എങ്ങനെ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് അതാണ് ശരിക്കുള്ള ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ പക്ഷെ ആ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ നമുക്ക് അത്ര ആവശ്യമൊന്നുമില്ല തൽക്കാലം ഇതും തൽക്കാലം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക വി സി കട്ട് എൽ ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ബന്ധം കറണ്ടിനെ ചേഞ്ച് കറണ്ടിന് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടായാൽ അവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അല്ല ഈ കറണ്ടിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവും അത് നമ്മുടെ ഫോർമുല കേട്ടോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കുകൂടെ കറണ്ടിന്റെ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ചെയ്യാം മക്കളെ ഡി ഐ നെ മാത്രം അവിടെ നിർത്താം ബാക്കി എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പൊ വി ഡി ടി ഡി ഇസിക്കൽ ടു ഡി ഐ അതായത് ഡി ഐ ഇസിക്കൽ ടു വി ബൈ എൽ ഇൻ ടു ഡി ടി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഐ ആണ് വേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം ഇന്റഗ്രൽ ഡി ഐ ഇസിക്കൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ വി ബൈ എൽ ഇൻ ടു ഡി ടി ഓക്കെ അല്ല ഇന്റഗ്രൽ ഡി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഐ ആണ് അപ്പൊ ഐ സി കൾ ടു ഇന്റഗ്രൽ അല്ലെ വൺ ബൈ എൽ ഇൻ ടു വി ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പഠിക്കാം ഓക്കെ അല്ല വോൾട്ടേജും വോൾട്ടേജ് ഇസിക്കൾ ഒരു ക്വഷൻ കിട്ടി കറക്റ്റ് ഇസിക്കൾ ഒരു ക്വഷൻ കിട്ടി ഇതാണ് വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇനി അവർ നമുക്ക് എനർജി സ്റ്റോർഡ് എന്തോരം എനർജിയാണ് ഒരു ഇൻഡക്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് എനർജി സ്റ്റോർ ഡിസിക്കൾ ടു എനർജി സ്റ്റോർ ഇൻ എൻ ഇൻഡക്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു ഐ ഇൻ ദി സ്ക്വയർ ഹാഫ് എൽ ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഹാഫ് എൽ ഐ സ്ക്വയർ എനർജി സ്റ്റോർ ഇൻ ഇൻഡക്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എൽ ഐ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായാൽ നമുക്ക് കറണ്ട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കൂടും ഇനി ഇൻഡക്ടൻസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് ചെയ്യും മക്കളെ അവിടെ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്തത് കൂടും ഓക്കെ അല്ലെ ഒരു ഇൻഡക്ടറിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തല്ല എനർജിയുടെ അളവ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് കൂട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്ടൻസ് കൂട്ടാം ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഓക്കെ അല്ല മക്കളെ അപ്പൊ ഇൻഡക്ടൻസിന് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയൊരു ധാരണ നമുക്ക് കിട്ടി എന്താണ് ഇൻഡക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ എന
ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കണ്ടക്ടറിന്റെ എബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓക്കേ അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയും ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ അല്ലെ ദ എബിലിറ്റി ഓർ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ടു സ്റ്റോർ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കണ്ടക്ടറിന്റെ കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം സി അതാണ് കപ്പാസിറ്റൻസ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റി എന്തിന് ടു സ്റ്റോർ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ടു സ്റ്റോർ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഒരു കപ്പാസിറ്ററിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഒരു കണ്ടക്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ചാർജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടി കൂടി വരും ഓക്കേ ഒരു കണ്ടക്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ ചാർജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും വിധേന നമ്മൾ ചാർജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് കൂടി കൂടി വരും അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസും അത് അതിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ചാർജും അതിൻ്റെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലും തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സാധനം Uh, c is equal to q by v c is equal to q by v c is equal to q by v എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഫോർമുല c is equal to q by v ഓക്കേ അല്ലേ മക്കളെ c is equal to q by v where c is the capacitance and q is the uh, charge given to the capacitor uh, conductor and v is the potential ഓക്കേ അല്ലേ മക്കളെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ബന്ധം ഇനി നമുക്ക് അറിയാനുണ്ട് അറിയാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കപ്പാസിറ്റർ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ ഇപ്പൊ കപ്പാസിറ്റൻസ് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടക്ടറിന്റെ ചാർജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടുന്ന ഒരു ഡിവൈസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കപ്പാസിറ്റർ അപ്പൊ കപ്പാസിറ്റർ ഈസ് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ഒരു കണ്ടക്ടറിന്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താണ് ഇസ് എ ഡിവൈസ് Used to increase the capacity or capacitance of a conductor. Capacitance of a conductor. One conductor in the capacitance increases here. We will be able to use a device in our own way. Capacitor in the way. This is a very good thing. This is a very good thing. This is a very good thing. It is an energy storage device. Energy storage device. I mean a storing device. which stores electrical energy electrical energy in the electric field nammada inductor magnetic field anengil idu choikya idu edi choriya in the electric field electric field il anenu namaku namu inga nokkumbo nu kaanan pattulla electric field namaku adine അതിൻ്റെ ഫീൽ ചെയ്യാനേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ ഇപ്പം നമുക്ക് കാന്തിക പറയുമ്പോൾ ഒരു മാഗ്നറ്റ് അട്രാക്ട് ചെയ്യാനത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാനൊന്നും പറ്റില്ല അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണാം പക്ഷെ ആ ഫോഴ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ വലയമൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമുക്കത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എനർജി ഇൻ ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലാണ് എന്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം മക്കളെ നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റർ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഡെഫിനേഷൻ പറയാറുണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ ഈസ് എൻ അറേഞ്ച്മെന്റ് യൂസ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പറയാറുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എനർജി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് വിത്ത് സ്റ്റോർസ് ഇലക്ട്രിക് എനർജി ഇൻ ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഓക്കേ അല്ലേ ഇനി അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് സിമ്പിൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം സിമ്പിൾ സർക്യൂട്ട് സിമ്പിൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് കപ്പാസിറ്റ് എന്ന സർക്യൂട്ട് സിമ്പിൾ രണ്ട് വര വരയ്ക്കാതെ ഇങ്ങനെ അല്ലേ പാരൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ ഒക്കെ നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിൽ തകൃതിയായി പഠിച്ചുള്ള സാധനമാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട് സിമ്പിൾ ഇതിന് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് വേണം എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് പറയാം അതെ കപ്പാസിറ്റർ അല്ലെ കപ്പാസിറ്റൻസ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്യൂ ബൈ വി അല്ലെ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മക്കളെ ചാർജ് കൂളം പെർ വോട്ട് എന്ന് പറയാം അല്ലേ കൂളമ്പ് കൂളമ്പ് അല്ലെ കൂളമ്പ് പെർ വോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ രോമന പേരാണ് മക്കളെ ഫാരഡ് എന്ന് പറയും ഫാരഡ് എഫ് എന്നാണ് അതിന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ഫാരഡ് കൂളം പെർ വോൾട്ട് ഓർ ഫാരഡ് ആണ് എന്തിന്റെ യൂണിറ്റ് നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിന്റെ വോൾട്ടേജ് റിലേഷൻഷിപ്പ് പറയണം വി ഐ റിലേഷൻഷിപ്പ് പറയണം വി ഐ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇതിന്റെ വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് ബന്ധം വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് ബന്ധം എന്ന് പ
വോൾട്ടേജ് അറിയാൻ അതിന്റെ ക്രോസിലെ വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഒരിക്കല് കടാ ഇവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് എന്ന് വിചാരിക്കുക കടാ ഡി വി ബൈ ഡി ടി വോൾട്ടേജിന് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അവിടെ കറണ്ട് ഒഴുകുന്നതാണ് അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജോ ഡിസ്ചാർജോ ചെയ്യും എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ അല്ലെ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജോ ഡിസ്ചാർജോ ചെയ്യും എപ്പോ അതിനെ ക്രോസിലെ വോൾട്ടേജിന് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചാൽ ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പോ വെൻ എവർ ദ വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് ദ കപ്പാസിറ്റർ ചേഞ്ചസ് ദ കപ്പാസിറ്റർ വിൽ ചാർജ് ഓർ ഡിസ്ചാർജ് അക്കോർഡിംഗ്ലി എന്താണ് സിറ്റുവേഷൻ നോക്കിയിട്ട് ഒന്നിനെയും ചാർജ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഫോർമുല എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും അറിയാതില്ല ഈ ഫോർമുല മാത്രം നമുക്ക് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായാൽ മതി ഐ സി ഗുഡ് സി ഡി വി ബഡി ടി ആദ്യം നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് വേണേൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് ബാക്കി എല്ലാവരും ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം ഐ ഡി ടി ഡിവൈഡ് ബൈ സി ഇ സി ഗഡ് ഡി വി എന്നായി അപ്പൊ ഡി വി സി ഗഡ് നമുക്ക് കിട്ടി ഐ ബൈ സി ഇൻറ്റു ഡി ടി എന്നായി അപ്പൊ നമുക്ക് വി കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പുറത്ത് പ്രതി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി വി സി ഗഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഐ ബൈ സി ഡി ടി ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആണ് വി സി ഗഡ് വൺ ബൈ സി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് മാറ്റിയിരുത്തി ഇൻറ്റഗ്രൽ ഐ ഡി ടി ഓക്കെ അല്ല ഇതാണ് വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇനി അതുപോലെ നമുക്ക് അറിയാനുണ്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഫോർമുലയിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള സാധനമാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഈ സാധനങ്ങൾ കേട്ടോ ഇനി അതുപോലെ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇതിന്റെ എനർജി സ്റ്റോറിഡ് നമുക്ക് എത്രയാണ് എത്ര എനർജിയാണ് ഇതിന് സ്റ്റോർ ചെയ്തെന്ന് അറിയണം എനർജി സ്റ്റോറിഡ് എനർജി സ്റ്റോർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ ഇൻഡക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഹാഫ് എൽ ഐ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ എനർജി സ്റ്റോറിഡ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു സി വി സ്ക്വയർ ആണ് ഹാഫ് സി വി സ്ക്വയർ മറ്റുള്ള എൽ ഐ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹാഫ് സി വി സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ അല്ലെ ഹാഫ് സി വി സ്ക്വയർ അതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും പഠിക്കണമെന്നില്ല എനർജി സ്റ്റോറിഡ് സിൽ ഹാഫ് സി വി സ്ക്വയർ എന്ന് മാത്രം പഠിച്ചാലും മതി ഓക്കെ അല്ല ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റൻസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അല്ല പിന്നെ അതിന്റെ ഫോർമുല പഠിച്ചു നമ്മൾ സി സി കിട്ടി ക്യൂബ് ബൈ വി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫോർമുല പഠിച്ചു കപ്പാസിറ്റർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു സർക്യൂട്ട് സിമ്പിൾ പഠിച്ചു പിന്നെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം പിന്നെ വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് ബന്ധവും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ അല്ല ഇത് കാണാണ്ട് പഠിക്കുക മറ്റേ ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കുക ഓക്കെ അല്ല ഇതൊന്നും ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണമെന്നില്ല ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി പിന്നെ എനർജി സ്റ്റോറിഡ് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി ഹാഫ് സി വി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അല്ല മക്കളെ അത്ര മതി അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ മൊട്ടിയൂൾ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ അവസാന ആണി അങ്ങോട്ട് അടിച്ചുട്ടാ കഴിഞ്ഞു മൊട്ടിയൂൾ ഫുൾ ഫിനിഷ്ഡ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സാധനം കൂടി ഒന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൊട്ടിയൂൾ ഫുൾ ഫിനിഷ്ഡ് കേട്ടോ എത്ര ഇരുപത്തി മൂന്ന് വീഡിയോസ് ആണ് ഇടുന്നത് അല്ലേ ആ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വീഡിയോസ് പക്കയായിട്ട് പഠിക്കാട്ടോ ഓക്കെ അല്ല അപ്പോ നമുക്ക് തൽക്കാലം നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പോ എല്ലാവർക്കും പായ്